जी ये अब्दुल बेटा है हसन अबूतर पलीत बेटा ये भी भाई है दोवों को एक ही क्वेश्चन मैं करना मैं सारे जवानों को लूँ कि आप जो है पाकिस्तान को अपने फ्यूचर में कहीं फिट कर रहे हो कहाँ पे फिट कर रहे हो मेरे लिए तो पर्सनली पाकिस्तान ओज बिन अ बिग एस्पेक्ट मैं तो जिंदगी भर उधर गया भी हूँ काफ़ी दफ़ा टोटल छः एक साल रहा हूँ उधर सो मुझे काफ़ी पाकिस्तान डीपली रूटेड है मेरे हर एस्पेक्ट में तो फ्यूचर में भी इन हमारा यही गोल है कि यहाँ जितना सीख सकते हैं वो सीखेंगे तो कोशिश करेंगे जो भी हम सीखें उधर कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो फ्री मच हमारे अभी यही प्लान है कि खुद से अपने अंदर ग्रोथ पैदा करनी है एंड देन उस ग्रोथ को फिर फिगर आउट करना है कि हम पाकिस्तान कैसे लेके जा सकते हैं फ्यूचर में इन शाला अब रहने शहने का नहीं पता लेकिन हेल्प करने का तो जैसे ऑफकोर्स इन शाला हमारे ये शुरू से हमारी अम्मी अबू हमें हर गर्मियों लेके जाते रहे हमने उधर बहुत टाइम गुजारा है और उधर हमारे बहुत फन भी किया है रिलेटिव भी हैं सो इन शाला उधर होएगा तो हमारा फुल हर पाकिस्तान के तो साथ तो नहीं छोड़ सकते जो भी हो जाए जी पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद है मैं पाकिस्तान फिट करता हूँ कल्चर के लिए वो जो स्कूल में हैं क्लब्स पाकिस्तान क्लब में उसमें हम सारे पाकिस्तान ग्रुप होते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में वो डांस करते हैं बंगरा सारे खाना लाते हैं और बस फूड कल्चर फैमिली हाँ थिंक इधर गुजारूँगा पूरा ब विज़िट करूँगा पाकिस्तान ज़्यादा हाँ इन शाला हाँ जी मेरी अम्मी की साइड पूरा पाकिस्तान में फिर उधर भी फैमिली है पापा के दोस्त अभी तक उधर हैं पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान अच्छा है विजिटिंग के लिए कल्चर रिमाइंड ब इधर लग रहा मैं रहूँगा पूरा थिंक सो मैंने परमानेंट कोई नहीं सोचा हुआ कि मैं उधर रहने के लिए चला जाऊँ पर यह है कि बी डेफिनेटली फॉर वेकेशन फॉर अ फन टाइम पाकिस्तान पाकिस्तान यस यस क्योंकि मैं मैं इधर से इतना छोटा था जब मैं इधर आया हूँ तो उसी वजह से मैंने भाई दिस इज ऑल आई नो यू नो लाइक दिस इज माई लाइफ यहाँ पे मैं ग्रो अप हुआ हूँ यहाँ के तौर तरीके यहाँ का रहना सहना मैं जानता हूँ या मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए मुश्किल होएगा उधर रहने का क्योंकि कोई चीज़ें वेकेशन पे जब आप जाते हो इट्स डिफरेंट यू आर जस्ट हैविंग फन राइट बट जब आप उधर डे टू डे रहो तो नहीं मुझे उधर के तौर तरीकों की नहीं समझ उधर के लोगों से किस तरह डील करना है वो मुझे नहीं समझ दिस इज जस्ट माई ऑनेस्ट यस यस सो दैट्स वाई लॉन्ग टर्म मैं ये सोचता हूँ कि बी डेफिनेटली फॉर वेकेशन अपनी फैमिली को जाके मिलना बट रहना शहना वो है तरीके थैंक यू आमीन शेर पुत्र बात क्वेश्चन वही है आपसे भी कि दसो कि तुसा किधर अपने पाकिस्तान मऊबीना वतन जरा तुसा ना उस उसकी अपने फ्यूचर तुसा केड़ी जगह पे फिट करने पे मैं शुरू से ना बचपन से अपने आप को ना किधर किधर बीच में फंस के ना ये मुझे लगता है कि क्योंकि पाँच छः साल की उम्र में इधर आना दस ग्यारह साल की उम्र में वापस चले जाना फिर पंद्रह साल में इधर वापस आ जाना तो मुझे ये लगता है कि मैं इधर हूँ या पाकिस्तान में हूँ मैं ऑपरेट कर सकता हूँ उधर के लोगों के साथ उधर के सिस्टम के साथ तो इसमें शुक्रिया मेरे माँ बाप के लिए कि जो मैं वापस ले गए थे तो मुझे लगता है हर जनरेशन के लिए जो आती है ना उसके लिए ज़रूरी होता है कि वेकेशन पे जाएं या अगर थोड़े साल उधर रह सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मुझे अब एक वो लगन और एक तलब सी रहती है कि पाकिस्तान जाना है उधर घूमना फिरना है उधर के स्कूलों में पढ़ के दोस्त बने तो आगे फ्यूचर यही है कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था ना मिडल स्कूल में इधर से चले जाना पाँच साल उधर लगा के आना दोस्त बनने उधर रहना रिश्तेदारों के साथ एक कनेक्शन बनता है तो मैं भी चाहूँगा अगर फ्यूचर में कभी मेरे जब मेरी फैमिली हो तो अगर ऐसा थोड़ा टाइम आ सके ना जहाँ आप ले जाओ बच्चों को वापस और अगर उनके थोड़े साल उधर लग जाएँ तो वो फिर ये होता है ना क्योंकि बच्चों को आप इतना फोर्स नहीं कर सकते हो ना कि ये करना है या वापस जाना है लेकिन अगर आप उन, उनको ऐसे एक्सपीरियंसिस दे दो ना जहाँ पे एक नेचुरली उनके अंदर एक फीलिंग आए कि मैंने वापस जानना है या उधर कोई मेरे जानने वाला है वरना ये है कि जैसे हम इधर हैं तो इधर ही चलती रहेगी तो माशाल्लाह इधर भी इतनी फैमिली होगी है कि जब इकट्ठे होते हैं तो लगता है पाकिस्तान है 
<laughs> देखने में अमेरिका लगता है बिल्कुल तो हम पिंडी वर्जीनिया ले आए हैं तो अगर हम पिंडी गए तो वर्जीनिया उधर ले जाएंगे तो इन आगे फ्यूचर में तो यही है इनशाला क्योंकि और कपो ईयर्स उधर हो ना ताकि जो मुझे मिला है वो मैं आगे पैस ऑन कर सकूं तो इन वो प्लान है तो देखें बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी सुल्तान बटे आपसे भी वही क्वेश्चन है कि अब अपने फ्यूचर में पाकिस्तान को कहाँ पे फिट कर रहे हो आप असलकम देखें जी सबसे जो हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बिफोर बींग पाकिस्तानी इज़ बींग मुस्लिम एंड खुदा न खास्ता पर्सनली जो मैं कहूँगा मेरा जो बिगेस्ट फियर होता है ना अल्लाह माफ़ करे ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए विच इज़ यू नो बींग बर्ड अवे फ्राम पाकिस्तान यू नो खुदा न खास्ता ऐसे कोई लाइफ इवेंट होए कि आप जिधर पैदा हुए हो इन मुस्लिम कंट्री उधर आप यू नो यू डोंट एंड अप देर दैट्स माई बिगेस्ट फियर उसके अलावा एज अ पाकिस्तानी आई नो यू नो अभी जिस तरह आप लोगों ने मेरे और भी बहन भाई इधर देखे हैं हमारी थोड़ी बहुत एक मिसकनसेप्शन होती है कि भी यू नो हमें नहीं पता पाकिस्तान के क्या हालात हैं हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाहर से यू नो हम कौन है हमने यू नो कोई हार्ड टाइम इस तरह नहीं देखा बट ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान में कोई एक पीरियड आए जिसमें कोई स्विंग हो ड्रास्टिक सी चेंज तो क्यों नहीं इन शाला मेरी तो बड़ी उम्मीद है एंड यू नो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये भी है ना कि हमारे लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते और मेरा कोई कितने मुल्क हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ देखो कितने मुल्क हैं छोटे छोटे यूरोप में जिनने यू you नो know, अपना देर नार वर्ल्ड पावर्स लेकिन उनका काम चल रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इनमें उनमें एकदम से ना इस तरह क्विक सी स्विंग्स आई हैं एंड इस तरह पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है बट अगर लोगों में बिलीफ हो यू नो अगर लोगों में बिलीफ नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट कि यू नो पाकिस्तान का कोई टाइम आएगा जिसमें तरक्की होएगी और यू नो वर्क एन गोड द टॉप और एनी थिंग लाइक दैन तो इन मेरी पूरी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं तो 110 परसेंट मेरा दिल चाहता है कि यू नो बंदा जाए और उधर कोई ना कोई काम करे सेटल डाउन करे बट क्यों नहीं अपने मुल्क में जिधर हम पैदा हुए हैं वाई नाट दैस दैस वेर वी शुड यू नो गो दैस वेर वी शुड कमिट आर टाइम एंड एफर्ट एंड अगर हम बाहर रह के भी कोई ना कोई टाइम एंड एफर्ट कमिट कर सकते हैं दैन दैट्स इवन बेटर बट इन शाला पाकिस्तान के अगर हालात मुझे कभी फ्यूचर में अलाउ करें तो मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं उधर जा कर रहा हूँ ठीक है बेटे थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन वही है बेटे कि फ्यूचर में आप पाकिस्तान को कहाँ पे फिट कर रहे हो अपने फ्यूचर में और जी सामकम पाकिस्तान को आगे फ्यूचर में मेरा जो दिल है वो यही है कि इन शामिया ने खैर की तो पाकिस्तान वापस मूव होना है इन थोड़ा सा अपना पाकिस्तान मूव होने के लिए ना पाकिस्तान में सेटअप बहुत ज़रूरी है या तो पाकिस्तान में सेटअप हो या तो फिर अमरीका में सेटअप हो मगर पाकिस्तान में आप ये आम जॉब करके अब जिंदगी जो हम सी सहूलतें यहाँ पे हमें अमेरिका में मिलती हैं वो हमें पाकिस्तान में नहीं मिल सकती मिलती होती तो फिर हमें यहाँ पे आने की नहीं ज़रूरत होती पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क ही कोई नहीं है वो चीज़ हमें यहाँ पे कभी नहीं मिल सकती बस काश जो हमें उधर जो सहूलतें हमारे पास ज़्यादा होती आम लोगों के पास होता जो बेनिफिट्स यहाँ पे हैं सारे डिफरेंट तरीके हैं पैसे बनाने के इजी वेज और हलाल वेज ना जो राम वेज नहीं हलाल वेज नहीं है नहीं नहीं हलाल वेज मैं हलाल वेज की बात कर रहा हूँ इधर ये है कि अगर आप मेहनत करोगे ना सही दबा के तो आपको फल मिलेगा पाकिस्तान में भी मिलता है मगर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको ज़रूरत होती है क्योंकि उधर लोग बहुत बहुत तंग करते हैं आपको कोई क्या कोई इधर तंग कर रहा है किधर तंग कर रहा है तो इसलिए अगर पाकिस्तान में आपका सेटअप है तो पाकिस्तान जैसा मुल्क ही कोई नहीं है दुनिया में बस यही मेरा पैगाम है जी इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को अलमिया तरक्की दे आमीन थैंक यू जी